Moje meno je Marek Rosa, som zakladateľ a CEO spoločnosti Kin Software House, takisto aj spoločnosti GoodAI. V Kin Software House vyvíjame počítačové hry, ako napríklad Space Engineers, a v GoodAI zase robíme výskum General AI, takže obecnej umelej inteligencie. A to, jak som sa dostal k počítačom a k programovaniu, tak prvýkrát to bolo asi, keď som mal možno 10 rokov alebo tak, tak u nás na sídlisku bolo nejaký krúžok programovania, to tam mali v sklepoch vlastne, tak z nejakého dôvodu ma to zaujalo a začal som tam chodiť. Niečo sme tam programovali, myslím, že to boli také tie PMDčka alebo nejaké takéto staré, uh, staré stroje. No a to ma bavilo a potom, potom prestrých, o pár rokov pozdej, neskôr, uh, ne, neviem, nepamätám si presne ako tie súvislosti, ale na, na základnej škole sme tiež mali nejaký, nejaký ako vyučovanie programovania. Ale vtedy som nemal žiaden počítač, takže vlastne to bolo také programovanie, že dostal som nejakú úlohu a na papier som musel naprík- napísať v pask uh, basicu uh, nejaký program. A to ma bavilo vlastne tiež, aj keď to som vlastne neprogramoval, len som písal tie algoritmy, ale z nejakého dôvodu ma to bavilo. A potom na strednej škole som, sa mi podarilo nejak uh, kúpiť kalkulačku, ktorá vlastne bola programovateľná. A tam ste bolo vidno len jeden riadok. Uh, Myslím, že sa dalo aj renderovať pixle, takže teoreticky sa, sa v tom dali robiť aj nejaké hry. A bolo to ale samozrejme strašne náročné, pretože z toho programu ja som mohol vidieť len jeden riadok vždycky. Takže som si to musel napísať na papier, potom som to vlastne prepísal do tej kalkulačky a začal som ako debagovať, vychytávať tie chyby. Ale bavilo ma to, lebo mi to dalo takú tú možnosť aspoň niečo programovať a, a skúšať si to. No a potom cez jedno leto, to som mal asi tak 14 rokov, tak Uh, môj strýko a môj bratranci, oni mali doma vtedy nejaký počítač, nejakú asi 286 alebo 386 alebo niečo také. A najprv sme tam chodili len hravať hry, ale potom časom som vlastne tam začal programovať, lebo tam mali Pascal a to ma tiež strašne chytilo. Ako to bolo pre mňa úplná vášeň ako v okamihu. Na pár mesiacov na to sa mi podarilo presvedčiť môjho otca, aj som mu pomáhal s jeho firmou, tak aby mi vlastne kúpil počítač pre mňa, takže sme kúpili nejaký, myslím, že to bola 286 tiež a nejaká asi second hand alebo tak, a, ale monitor myslím, že bol nový a to bola taká asi najdrahšia vec z toho celého balíku. No a na tom sa začal programovať a to ma vlastne bavilo. Samozrejme na tej 286 sa nedali programovať nejaké zložité veci, ale aj tak som si tam programoval nejaký ray tracing a, alebo nejaké renderovanie ako vizualizácie grafické a tak. A, lebo zrovna vtedy sme sa v škole učili deskriptívnu geometriu, takže mi to tak nejak zakla, zaklaplo ako v hlave, že to, čo som si, tie, tú matematiku, čo som sa naučil v škole, tak som z toho hneď vlastne programoval ako nejaké rendery a v Pascale, potom neskôr a to už možno bol iný počítač, možno už nejaké Pentium alebo tak, že som neskôr potom pokračoval do, aj s Assemblerom, aj s C++ a taký ten Vatkomce a tak. A to boli fakt také zaujímavé časy, kde ja som vlastne nemal k dispozícii žiadne knihy, lebo jednak vtedy to fakt neexistovalo, nebol ani internet ešte. A nejaké knihy sa dali objaviť na Technickej univerzite, tam boli práve, ale ani tej angličtine ja som v tom čase vlastne moc nerozumel. Takže to bolo také, že vlastne väčšinu vecí som si musel fakt vymyslieť od píky. No ale to bola za, fakt zaujímavá doba a v istom, dome, v istom, v istom ako pohľade by som povedal, že mi vlastne stále chýba, lebo bola dobrá v tom, že ma nejak netrapilo okolie a som sa vlastne sústredil len na, na to, čo som chcel ja robiť a na tomu som sa proste venoval deň za dňom. Takže tam začala tá vášim s programovaním. No a potom časom a som si aj uvedomil, že alebo to bolo vlastne nejak prirodzené, lebo človek programuje a zároveň hraje hry, tak ho napadne, že vlastne by mohol začať robiť hry a vytvárať si nejaké virtuálne svety. Takže začal som si nejaké hry programovať rozličné a, a časom sa to potom vyvinulo do toho, že som si začal robiť vlastný engine, kde som sa vlastne rozhodol, že aby tam bolo niečo unikátne, tak uh, som chcel vlastne takéto dynamické, uh, deformovateľné alebo destruktívne prostredie. Takže som urobil prvú verziu toho Virage, z toho vlastne vznikla hra Miner Wars. Najprv bola tak, taká tá fáza, kde som ešte uh, ako sa tomu nevenoval full time, že vlastne som na tom Virage alebo Miner Wars robil vo voľnom čase, že som mal ako iné nejaké projekty, ktoré ma uh, živili a popri tom som sa venoval tomuto, ale moc mi to nešlo, že takéto prepínanie toho fokusu bolo strašne ako problematické, kde týždeň programujem niečo na tom, na tom Virage 
a mám to v hlave, proste som úplne ako rozbehnutý, potom sa musím na dva týždne prepnúť do nejakého úplne iného projektu, potom sa vrátiť a toto ma strašne trápilo. Tak, tak som sa rozhodol, že budem sa nejaký čas venovať len tomu, aby som si zarobil dosť peňazí, aby som potom z tých úspor mohol nejaký čas žiť a vlastne nestarať sa o nejaké iné projekty. Takže som to mal vlastne tak nejak ako rozfázované. No a keď potom nastala tá fáza, že už som sa tomu venoval full time, tak ja neviem, či to bolo rok alebo pol roka a som to vlastne ako začal znovu vyvíjať, ako začal som nejak úplne od znovu, že som ten engine prepísal. Od začiatku predtým som to mal v C++ a OpenGL a tak a potom v tej druhej fáze, tak to už som zdal do C a do XNA, to je ako keby také niečo ako DirectX. A tie dôvody boli také, že som si uvedomil, že je to proste rýchlejšie na vývoj, že sa tam oveľa rýchlejšie s tým pracuje než C++, že človek nemusí čakať na kompiláciu tak dlho, nerieši nejaké v podstate hlúpe chyby a tak. No a na tom som robil, a teraz neviem, či to bol pol roka alebo rok, a urobil som nejaké ako demo, nejaký trailer, web stránku, Dal som to na internet s tým, že ako čo napíšu ľudia, by som začal budovať nejakú komunitu a nejaký záujem a ľuďom sa to zapáčilo, tak som počasie spustil nejaké predobjednávky a nejaká, ako, nejaké množstvo ľudí si to vlastne ako predobjednalo alebo kúpilo. No vlastne s tými peniazmi a ešte medzi tým sa ku mne pridali nejakí dobrovoľníci, ktorí mi mali akože pomáhať. No a tak sa to nejak všetko akože dal dohromady a vlastne vytvorilo to nejaký také momentum, kvôli ktorému som sa potom rozhodol, že vlastne nájsť si investorov, s ktorými uh, nahajrujem profesionálny tým a môžeme sa tomu venovať full time. A to sa mi podarilo tiež docela rýchlo zohnať ľudí, ktorí vlastne do toho boli ochotní investovať. Ja som vlastne vtedy asi začal si na internete študovať, jak fungujú startupy, jak zohnať investíciu, jaká je nejaká startupová komunita v Čechách, prípadne v zahraničí. A začal som obchádzať nejaké akcie a asi som mal šťastie to, že hneď, hneď dosť ako na začiatku som na jednej také akcii. To bol nejaký meeting, kde, ktorý organizoval mi Czech Invest a boli tam ako keby investori a startupisti. Sedelo sa za kurhlým storom, stolom niečo tam diskutovalo a vlastne už ani neviem presne, aký bol ako téma toho konkrétneho stretnutia, ale čo bolo pre mňa dôležité, že tam som zohnal, tá, spoznal jedného z tých investorov. A ja som ich oslovil s tým, že mám takýto projekt, či majú záujem sa na to pozrieť. Oni povedali, že áno, tak som im to predstavil, im sa to zapáčilo a už potom sme začali riešiť vlastne len také tie technikálie toho dealu. Takže v tomto to bolo ako relatívne dosť šťastné. Ono možno ale ešte predtým boli iné pokusy, že sme sa snažili ešte aj s tými dobrovoľníkmi, čo som mal osloviť nejakých publisherov lebo vtedy vlastne ešte ten svet tak nejak fungoval, že treba si zohnať publishera na to, aby zafinancoval vývoj tej hry a tak. A myslím, že dneska to už... Niek- niektorí to robia, ale myslím, že to není treba. Myslím, že mi sa nikdy nepačila tá predstava s tými publishermi v tom, že vlastne oni budú vlastniť to IP. A aj keď v istom zmysle, keď to zafinancujú, tak by na to mali mať, mohli mať právo, ako dá sa na to pozrieť čili, akže nechcem to že to je ako nejak nespravodlivé. Ale z nejakého dôvodu sa mi to proste nepačilo, že ja som si to chcel ako držať pre seba a ne to s niekým zdieľať a bolo to prísť. Takže aj z tohto dôvodu to nevyšlo. Možno od niektorých zase nebol záujem, že ich proste nezaujímala taká vec. A myslím, že mal som jedného, u ktorého som vyslovene cítil, že to by bol ako keby podvod, alebo že to by ma úplne ako stiahli z kože, keby sme to nakoniec vydali. Takže to som veľmi rád, že som odmietol. To som dokonca ešte bol v také situácie, že ja som vlastne už jasný súhlasil, ako som tak nejakým predbežne povedal, že OK. Ale potom, ak som, myslím, že som sa akurát práve vracal z nejakej tej E3 alebo z niečoho takého, tak v lietadle som nad tým rozmýšľal, mal som z toho tak blbý pocit, že som si povedal, že im poviem, že ne, že jednoducho ako do takého, že to by som sa ako keby dostal do nejakého väzenia na najbližších 5 rokov alebo tak, ako tak nejak mi to prišlo. Takže to som odmietol. No a teraz, keby som hľadal investora na vývoj hier, Jak by som to robil, keby som bol ako úplne začínajúci, tak by som podľa mňa najprv si skúsil vydať nejakých pár hier menších, ako s nejakým skoupom do pol roka alebo d- rok vývoja hry a urobiť si to sám vo voľnom čase alebo akokoľvek. A dneska sa to vlastne dá, hej, že sú aj asety, aj tie enginy už existujú, proste iná doba než pred desiatimi rokmi. A takže by som urobil pár takýchto projektov, potom by som skúsil asi osloviť nejakých investorov, nejaké také tie venture kapitálové fondy a Neviem, ja myslím, že oni sa stále pozerajú tak trošku ako divne na 
na ten herný biznis, alebo že to není ta ich vec, že oni chcú ísť do takých tých internetových startupov. Ale myslím, že aj toto sa už zmenilo, lebo videli veľa úspešných herných startupov aj v Čechách, takže myslím, že v tomto by sa to ich vnímanie zmenilo. Takže toto by som skúsil, prípadne by som skúsil Kickstarter alebo nejaké podobné crowdfundingy. A, a prostě postupne by som to ako nejak, nejak škaloval a, a bol by som hlavne dosť opatrný v tom, na čo použijem že vlastne, jaká je návratnosť tej investície, lebo ono veľa hier si myslím, si na seba nezarobí a že len sú niektoré, ktoré sú úspešné a vlastne dostať od investorov nejakú veľkú sumu, že keď, tak strane, keby mi niekto dal 50 miliónov, aby som urobil hru a nakoniec nezarobí ani 5, tak je to ako dosť nešťastný začiatok podnikania, že vlastne to, tomu človeku potom nepomôže zohnať nejakých ďalších investorov a ďalších investorov a tak ďalej. Takže... Ja by som bol ako v tom docela opatrný, ak mám pravdu povedať, že by som sa snažil tu hru urobiť radšej ako s nízkymi nákladmi, než, než s nejakými obrovskými a, a rozvíjať to postupne. Minor Wars úplne na začátku trošku znelo ako Space Engineers, ale v určité fázi ste podľa všeho museli nejaké veci vyhazovať, pretože sa buď to nestíhalo, nebo ste na to tehdy nestačili kapacitne nebo tak. A soustředili jste se spíš na ten jakože single player a vlastně jste z toho vyhodili ty věci, co jste potom zase naopak upřednostnili ve Space Engineers, jestli to jako chápu správně. Tam jsme nemali až takovou vizu, jak, jak potom Space Engineers, že uh, ta vízia o stavaní v Minor Wars, a ono tam vlastně bylo nějaké stavaní, že z těch prefabů se jako dali stavať věci a nebylo to, jako rozhodně ta ambice nebyla také jak Space Engineers. Jako, hmm. To, to určite, že práve si, ako určite sme v niečom okresali Minor Wars, ale nemyslím si, že nejak zásadne. A, a ani to neberem tak, že, že vlastne Minor Wars už mal byť Space Engineer, že ako aspoň vnútorne to tak rozhodne necítim. Když som točil rozhovor s Martinem Vanem, tak on říkal, že on pro vás vlastne chvilku dělal v v té době, kdy jste nějak dokončili Minor Wars a, a to, ale že, ale že tehdy byla nějaká vlastně ta krize ekonomická a že vlastně ty Minor Wars, nevím, nakolik se to teda reálně potom zaplatilo, když teďka právě říkal, že, se to, že ne všechny hry se zaplatí. A on říkal, že jste prostě byli v takové fázi, kdy nějací ti investoři z toho vystoupili a, a že aj nějací lidé potom odcházeli z toho týmu a tak. tak Jako, je, je, jestli tady to třeba byla nějaká fáze, kdy jste si jako sáhli na dno, jako studiovaný? Jako v jistom zmysle, ano. A uh, oni, ty investory právě jedni, oni přestali, ani ne, že vystupili, ale už nemali další peníze, aby pokračovali v těch dalších tranžách. Takže jsem potom zohnal nějakých jiných, ale, který, kterými jsme tak nějak keby zaplatali, ale nebylo to už v té plné výšce jako té investice, kterou jsme potřebovali. A ja si teraz úplne presne nepamätám tie čísla, ale ja si myslím, že ten pôvodný plán bol to, že sa do Minor Wars dá nejakých neviem, 16 miliónov a nakoniec do toho išlo asi len 8, ak si dobre pamätám. A, a tých posledných pár miliónov, tak to som práve tak nejak pozháňal ako od iných ľudí. Takže ako samozrejme ten scope bol menší a museli sme to obmedziť. Ale zase asi ne, nemyslím si, že to malo dopad na scope tej samotnej hry, že on to malo Možno, ja by som povedal, že nás to skôr prinútilo tie veci ako dokončiť rýchlejšie, než by sme ako osekávali scope tej hry, že tento pocit som tam nemal. Takže nás to aj donútilo byť taký trošku šetrnejší ako finančne a tak. A myslím, že dôvod nebola finančná kríza, ale že dôvod bol ten u tých investorov nejaké ich interné proste dôvody, ako, do ktorých nechcem zachádzať. Takže tak a v istom zmysle to bolo také, že som si siahol na dno, lebo Uh, jednak som nevedel, jak to dopadne, jednak ľudia odchádzali, s nimi boli problémy a tak ďalej. Takže, uh, takže tak, ale zase čo bolo ako keby pozitívne, bolo to, že jak sa niekedy, tak myslím, hovorí, že keď už človek padne na, nejak, na nejaké úplné dno a už to ani nemôže byť horšie, tak vlastne to taká v istý, istom zmysle sloboda. Takže aj keď sme sa potom rozhodli urobiť Space Engineers, tak uh, sme boli v situácii, že aké by nebolo čo stratiť. A to bola napríklad v istom zmysle oveľa slobodnejšia situácia, než v jakej sme teraz. Kedy mám ako obrovský tým, sú tam fanúšikové, ktorí majú všelijaké očakávania a tak ďalej. A 
člověk to jako keby nechce ztratit, alebo nechce to pokazit, ale když vlastně nemá kam padnout, alebo prostě ne, nechcem povedať, že som bol na dne, lebo ja to tak nejak nevnímam, že som bol na dne, ale bola to rozhodne taká tá sloboda, že v podstate sme si mohli dovoliť riskovať ako fakt zásadne. Jak si říkal, sa zvracal z té E3 a že vlastne, když si jel tam, tak ste byli jenom nejaké kamarádi sa možná. A když sa zvracal, tak už sa musel vlastne rozhodnúť, že si teda budeš vedoucí studia, nebo jestli tím někoho pověříš a budeš dál programovat, tak jaké třeba bylo pro tebe tady to, že vlastně předtím si byl hlavní programátor a pak to musel vlastně celé někomu předat, aby se mohl věnovat čistě tomu vedení. A jestli, jestli ti to třeba někdy chybí, že už vlastně nepíšeš kód nebo... A já si úplně už tak nepamětám na to období, ale pokusím se si vzpomenout, ale skôr si na taký ten prerod z programátora na, na CEO vzpomínám jako teraz v posledních rokoch. A pokusím se ale teraz vzpomenout, jak to bylo vtedy, tak jako v jistém smyslu to pro mě byl taký šok, že jsem tam mal pár několik těch dobrovolníků a teraz oni robili. A já vím, že to bude vyzerať bylo, ale já jsem jako nebyl spokojený vlastně s tou kvalitou, kterou robili. Že to byl taky můj největší problém v té době. Že Já jsem tedy furt, jak kdyby byl mezi dvěma takými nějaký kameňmi, že mám si to robit sám a efektivně a rychlo, ale mám to řešit s nějakými dobrovolníky, kteří tomu například dávají dvě hodiny denně. A i tak to musím potom po nich podzem prerábat, protože to ani to není, že pokazené, hej, to ani není vůbec urobené, len tam něco porozbíja. Takže uh, já jsem mám tedy fakt taký problém v tom, že jako rozhodnout se, že co dále, že, že či jako v podstatě ztrácet čas tím, že budeme manažovat nějakých lidí, kteří jsme nemali ještě dostatečně skilly na to, aby to robili, tak aby jsme se jako nějak doplňali, alebo se to robí sám. Takže v tom okamihu jsem se v fakt rozhodl, že třeba mať profesionální tým, který se tomu může minimálně věnovat full time. A, a zároveň jsem přestal méně a méně programovat a že tomu kamihu, v podstatě na to Minor Wars jsem už od toho, od, jak přišli ty investory, tak myslím, že jsem už v podstatě moc neprogramoval, maximálně jsem len tak robil nějaký jak by, taký design architektury alebo tak, ale jsem ale neprogramoval a v těch posledních fázách už jsem určitě neprogramoval, lebo to jsem už len robil tu produkci, to znamená, že jsem kontroloval, já nevím, designy, alebo jsem kontroloval, jak jsou ty věci implementované, alebo jsem diskutoval ty věci s lidmi a tak. A na to, že sadnout si k tomu a něco programovat, tam už absolutně není čas. No a takže to byla ta fáza vtedy. No a ta fáza teraz, lebo vlastně podobný věc, my jsme si jako vždycky aj, aj u Space Engineers prechádzal, kde jsem tiež seděl jako na těch dvou nějakých stoličkách, kde jsem si hovoril, že tak buď budem jako robiť tie věci, ale budem manažovat a lidovat tie věci. A po jistém čase mi vlastně došlo to, že uh, ako je nějaký mindset, který má člověk, když jako programátor, který si vlastnými rukami robí tie věci a je úplně jiný mindset, který je líder, kde vlastně s pomocou druhých lidí doťahujeme tie věci a v tom případě musím používat úplně jiné nástroje, než když jsem samostatný programátor. Takže když jsem si toto uvědomil, a jsem si povedal, že to je ta cesta jako do budoucna, že ta cesta, že já ja si to budem programovat sám, že ta pro mě neexistuje, ale jednoducho rozhodl jsem to pro tu větší škálu, takže takže si tam budem sám niečo programovať, to už nemá zmysel na tým ani, ani rozmýšľať alebo nejak plakať za tými časmi. Tak som sa rozhodol, že idem len tou cestou ako toho lídra a vlastne som sa, toto som si uvedomil a som sa rozhodol, že uh, teda budem sa snažiť stať takým lídrom, ktorý, čo najlepším lídrom, aby som vlastne v spolupráci s druhými lidmi věděl fungovat co nejefektivněji. A vlastně potom jsem už aj přestal rozmýšlet nad tím, že aha, čo keby jsem to naprogramoval sám a bylo by to lepší a tak dále. A tohoto jsem se úplně vzdal a vlastně od té doby rozmýšlím tak, že jako si najít nejšikovnějších lidí, alebo jako v našem týmu můžeme komunikovat efektivně, tak aby jsme se dohodli, aby jsme prediskutovali ty věci nějak rozumně, bez nějakých zbytočných hadok a tak dále. Takže tak je to rozvíjení toho líderstva v sebe. To byl tiež ako istý okamih, alebo v istom okamihu som si uvedomil, že vlastne toto je ta cesta, po které musím ísť a ktorú musím začít profesionálne rozvíjať. No, od toho Minor Wars ste vlastne měli uh, měli Minor Wars Arena a ještě mělo být nějaké Minor Wars MMO, které předpokládám, že v určitý moment jste se rozhodli, že radši se budete věnovat nové hře než... Ano, ano, tak Minor Wars Arena to byl taký, taký side projekt. 
sme, to sme dokonca urobili v Unity a, a bola to vlastne taká 2,5D verzia uh, Minor Wars a ono to vlastne aj Minor Wars bol čiastočne inšpirovaný hrou uh, Tunnelers. Neviem, či ju poznáš, to bola taká strašne stará dosová hra. Ono bolo vlastne veľmi zábavná. Takže vlastne aj ten Minor Wars 2D bol taký pokus o Tunnelers, s tým, že tam je tam ako s lodičkami, ale ako ten princíp je taký istý. A ale to bol len taký side projekt. No a ten Minor Wars MMO, tak tam keď sme videli, že vlastne o Minor Wars samotný není až taký veľký záujem na tom trhu, že proste lietať po vesmíre v stíhačkách a tak ďalej, tak nám nedávalo zmysel sa ako pušťať do Minor Wars MMO. To sme si radšej povedali, že ako celý ten prístup, alebo žáner, alebo proste to, čo chcem dosiahnuť, ako celé to radšej reštartníme a a skúsme sa k tomu dostať z nejakého úplne iného uhlu, než sa snaží ako keby oživiť niečo, o čo fakt není záujem. Hmm. No a potom, potom už ste teda vlastne začali na Space Engineer, uh-huh. kteří potom myslím v roce 2013 uh-huh. vyšli v predbežném prístupu. Tak, tak. A na to sme robili myslím, že 7 mesiacov. Od, od okamihu, keď sme si vlastne ako určili, že čo je ten smer ako Space Engine, že v čom sa to odlišuje od Minor Wars, ale čo to má byť nové a tak. A to bolo tiež zaujímavé obdobie, lebo my sme, jak vyšiel Minor Wars, tak sme to ešte pár mesiacov nejak supportovali, nejaké bugfixy a tak ďalej. No a potom začala už vlastne preprodukcia ďalšie hry a myslím si, že úplne na začiatku fakt nebolo jasné ten spôsob, jakým že bola jasná vízia, že chceme hru, v ktorej z nejakých blokov budeš niečo stavať a má to mať tú komplexnú a tú emergentnú komplexitu, ale nebolo, neboli jasné tie konkrétne mechaniky, jak to hráčom sprostredkovať. Takže nad tým sme rozmýšľali pár mesiacov, skúšali sme rozličné veci, aj také až divné by som povedal, že by to hráč staval ako s voxelou, a, ale ako voxelou takých plastelínových a tak, a on to vyzeral aj divne, takže tam sme cítili, že by to nebolo dobré. No a v istom okamihu sme si ale jak povedali, že nebudeme robiť v tomto kompromisy a vlastne skúsime ten prístup, jak by, jak keby, jak by sa to malo robiť správne, alebo že, čo je to, čo by aj hráči očakávali, alebo čo aj my sami ako očakávame. A to bol ten prístup, že mám nejaký grid, v tom sú nejaké bloky a vlastne keď ich poskávam vedľa seba, tak sa to začne chovať ako nejaká loď. Má to nejaké volumetrické vlastnosti, to znamená, že nie sú tam nejaké abstraktné veci typu, že mám inventory lode, bez toho, aby som definoval nejaký blok, v ktorom sa nachádza ten inventory, alebo že tá loď lieta nejak automaticky. Ne, musí tam byť nejaké trastre, nejaký gyro na rotáciu, musí tam byť nejaký reaktor, ktorý tam dová, dová, dodáva energiu. A keď tam tie veci nie sú, tak tá loď proste prestane fungovať a tak ďalej. Takže keď sme si určili niektoré takéto ako keby stavebné kamene tej hry, tak vlastne ten zvyšok už šiel docela automaticky, pretože oni vlastne tie veci z toho vyplývali. Keď sme to vlastne vydali a videli sme ten, ten obrovský záujem ľudí, ktorí o tom mali, tak to nás presvedčilo vlastne, že to bude úspešné. Že ono to, to bolo vlastne vidno aj, keď si porovnám ten záujem o Minor Wars a záujem o Space Engineers, tak to bolo cítiť až z tých komentárov, či už na Twitteri alebo na YouTube. Takže v tom okamihu sme vedeli, že o to bude záujem a Vydali sme naozaj uh, ako minimalistickú verziu, v podstate verziu, ktorá obsahovala absolútne minimum, čo bolo treba na to, aby tá hra bola zábavná. To znamená, aby tam ľudia mohli niečo postaviť a tie veci mali potom nejakú funkcionalitu, ktorá bola zase tá emergentná komplexita, že proste hrač tam niečo postaví a dostane vlastne viac, než do toho dal. To bola ako tá pointa. Takže toto tá prvá verzia mala. No a keď sme to vydali v Early Access, tak sa aj začalo ako predávať veľmi dobre, bolo to záujem, mali sme dobré recenzie a to sme vlastne vedeli, že sme fakt trafili ako zlatú žilu v tom okamihu. To bola taká fakt super doba, pretože jednak v týme nám to šlo strašne dobre, aj sme boli malý tým, efektívny a každý týždeň sme vydali nejakú novú aktualizáciu vo štvrtok, aj hráči to vlastne začali nazývať, že Patch Messis, akože ako Christmas, tak Patch Mess. A Patch Mess a v tej dobe to bolo dobre, pretože v tom kóde nebol technologický dlh, takže ono tam fakt šlo pridávať zložité veci behom chvíľky, že to bolo niekedy tak, že my sme sa v pondelok rozhodli, že tam pridáme nejaké landing geary, alebo ja neviem, proste nejaké solárne panely alebo niečo také a vo štvrto to tam vlastne už bolo vydané, že to je ako v dnešnej dobe, jak je ten tým obrovský a je tam už aj technický dlh v tej codebase a povedzme, že máme iné, 
štandardy na tú kvalitu a tak ďalej, tak to už je nepredstaviteľné. Ako ísť takýmto tempom, ale vtedy to šlo a bolo to, to bola fantastická doba. A, a tak to bolo super. No a vlastne tak toto išlo asi rok alebo dva. A v istom okamžiu ja som sa znovu vrátil tej myšlienke založenia nejakého inštitútu alebo nejaké firmy, kde by sme sa venovali výskumu všeobecnej umelej inteligencie. Takže myslím, že to bolo v roku 2015, som založil Good AI a začal som postupne najímať ľudí, s ktorými by som to robil. A tá myšlienka je teda tá, že chceme vyvinúť všeobecnú umelú inteligenciu, čo vlastne znamená, že chceme mať AI, ktoré sa samo zlepšuje a není len zamerané alebo natrenované na nejaký jeden konkrétny problém, ale môže byť adaptované na akýkoľvek problém. A povedzme, keď nemá nejaký cieľ od nás, tak pracuje na tom, aby sa zlepšovalo alebo aby sa pripravovalo na budúce možné problémy alebo úlohy, ktoré my mu zadáme. To je ako tá základná myšlienka. No a my častokrát uvádzame rozdiel medzi tou narrow AI a general AI alebo tou úzkou AI a tou, tou obecnou, všeobecnou AI. Na rozdiel je v tom, že taká tá, tá úzko zameraná AI, čo je vlastne deep learning dneska, je, kde uh, mám nejaký, nejakú úlohu a natrenujem neurónovú sieť tak, aby riešila tú úlohu. A použijem pritom nejaké trénovacie dáta a, a nejakú, vyberiem si nejakú správnu architektúru tej neurónovej siete, vyberiem si správnu tzv. loss function, čo vlastne spôsob, aký merám, či už tá uh, neurónová sieť robí to, čo chcem a prípadne, ak presne, nepresne to robí. A to sa potom používa na ten proces trénovania. No a tento prístup má tú nevýhodu, že uh, treba veľmi zložito zadefinovať, čo vlastne chceme natrenovať tú neurónovú sieť. Takže tá los, definícia tej los funkcie je ako dosť náročná vec. E, treba mať k tomu správne dáta. A častokrát sa stáva, že tá neurónová sieť je ako overfitovaná na tie dané trénovacie dáta. Takže keď potom v tej realite zažije trošku iné dáta, tak už nemusí fungovať správne. Že jediná garancia, ktorú mám, je, že bude fungovať na tých trénovacích dátach ale keď tomu dám dáta z nejakej inej domeny, tak vlastne nemám žiadnu garanciu, že to bude fungovať. A toto je, ja si myslím, že toto je ako e, veľmi pracný spôsob, jak pristúpať k ajčko, jak trénovať ajčko. Funguje alebo vyplatí sa len v niektorých úlohách, v iných sa ani nemusí vyplatiť, pretože keby som chcel nahradiť ľudí v nejakej domene a budem trénovať ajčko, tak je možné, že to ajčko ani nebude mať tie schopnosti, čo majú tí ľudia, takže ani mi to ajčko nenahradí tých ľudí. A druhá, varianta je, druhá možnosť je tá, že častokrát sa stáva, že ten, ako na trénovanie toho ajčka stojí viac peňazí, než tam proste nechať tých ľudí, nech robia tú prácu. Aj keď je to hociaká manuálna alebo automatizovateľná práca, tak častokrát sa ukáže, že práve to trénovanie toho ajčka je tak drahé, že sa nevyplatí ako meni tých ľudí. A častokrát sa práve stáva aj to, že sa investujú nejaké peniaze do tréningu AIčka na nejakú úlohu, dostaneme sa na nejakú úspešnosť, ale stále to nestačí na ten use case v tej, tej reálnej situácii. Pretože napríklad, keby som mal self-driving auto, ktoré má úspešnosť, povedzme 60%, to znamená v 40% havaruje, tak si do takého auta nesadnem samozrejme. Keby malo 99%, už to vyzerá lepšie, ale tiež by som si do takého auta nesadol. Hej. Takže musí mať 99,99 a tak ďalej. A ono niekedy je veľmi ťažké práve posnúť tú úspešnosť ako ďalej. Že? Tam už to môže potom naozaj narastať nejak kvadraticky alebo exponenciálne. Že? Dostať sa po istú úspešnosť je relatívne rýchle, a tam si človek už môže myslieť, že a super, jak na to vyšlo, že jak sme to dobre vymysleli, ale vlastne keď to chce posunúť ďalej, tak tam začnú byť také tie diminishing returns a ide to pomalšie a pomalšie. No a takže preto ja si myslím, že ten prístup cez tú general AI je lepší v tom, že by sme mali teda nejaké AI, ktoré sa postupne samé zlepšuje, prípadne minimálne pretrenované na nejaké úlohy. Takže keď ho chcem nasmerovať na nejakú novú úlohu, tak je to už len takou formou nejakého fine tuningu alebo formou nejakého primingu, že v podstate už len komunikujem s tým ajčkom, vysvetlím mu, čo chcem, ale nemusím ho učiť všetko od začiatku, to znamená, jak funguje celý svet, pretože tieto základy, tieto tzv. biasy už má v sebe a ja už si ho len potrebujem nasmerovať. Takže to je tá dlhodobá vízia. Robíme už na tom, myslím, že 7 rokov a ako asi by som povedal, že som dokázal, že mám hodne veľkú trpezlivosť, pretože ide to dosť pomaly, ten náš vývoj a a strašne veľa, som povedal, že ako neúspešných smerov sme za ten čas preskúmali, alebo smerov, ktoré 
nevedú alebo by neviedli k správnemu riešeniu. Verím tomu, že ten smer, ktorým ideme posledné dva roky, že je ten správny, ale tiež to ide ako veľmi pomaličky sa cesto dostávať. A v podstate to, čo robíme, je niečo ako e, taká tá základná veda alebo ten základný výskum, ktorý sa normálne robí na univerzitách. A v podstate by sa to ani v startupe robiť nemalo, ale taká je situácia, proste tak to robíme. Takže, takže uvidíme, jak to dopadne. Jako ja tomu verím, a, ale je to náročné. No a, a je, zároveň sa aj možno aj ukázalo to, že je treba byť tredohlavý, ale zároveň treba byť tak trošku aj naivný, pretože keby... Takto ja si myslím, že keby som vedel, že nám bude trvať 7 rokov sa dostať tam, kde sme teraz, tak aj tak by som do toho šiel, že by som to bral tak, že je to stále lepšie, než to nerobiť. Ale ta naivnosť určite pomáha, hej, že človek si myslí, že keď to bude jednoduché, a sa do toho vrhne a nejakým spôsobom sa ukáže, že je to ako veľa zložitejšie. A že je to tak, ale no a ale si myslím, že to je proste projekt, ktorý stojí za to, lebo keď sa nám to podarí, tak to bude mať tak obrovský prínos, pretože budeme vlastne môcť zautomatizovať čokoľvek. Že vlastne tam, kde teraz potrebujeme ľudí, tak to všetko je mohlo zvládať ajčko. A nemyslím len automatizáciu nejakých jednoduchých automatizovateľných úloh, ale aj takých tých intelektuálnych, typu že programovanie alebo veda a tak. A keď si myslím práve, že aj vývoj hier by mohla byť jedna z vecí, ktorá by mohla byť práve augmentovateľná AI. Že my už vlastne teraz máme nejaké projekty, kde sa s tým hrajeme, kde jednak sa snažíme vylepšiť tých autonómnych agentov v hrách. A taky tie NPCčka, aby vlastne sa vedeli učiť od, učiť od hráča, aby vedeli interagovať textom alebo jazy, jazykom alebo hlasovo s hráčom, a aby mali nejakú vlastnú motiváciu, autonómiu. A, tak to je jeden smer. A druhý smer je potom podľa mňa samotná automatizácia ako vývoja hier, kde tá predstava je taká, že by som ja len s nejakým engineom komunikoval, by som vysvetloval, čo sa hru chcem a on by mi vlastne generoval prototypy tej hry. A by som mu povedal, že ne, teraz sa mi nepáči, že zmen tam, jak tam funguje počasie, aby fungovalo takto a takto, alebo zmen, aby voxely fungovali takto a takto. On by to vlastne premietol do nejakých atomických blokov v tom svojom, v, to, v tom engine. A to si myslím, že tiež niečo, čo ako relatívne realizovateľné. Takže, uh, takže to je vlastne tá budúcnosť, na ktorú sa teším. Čas toho, co už ste dokázali, a te, jsem si tam z těch vašich stránek vypsal nějaké věci skrz medicínu, nebo, nebo to, že dokáže nějaké to vaše ajíčko předvídat, která trubka je potenciální k tomu, že praskne někde v plynovodu a, a ukázat na ní servisákům předtím, než opravdu praskne. Tak, tak, to ještě len doplním takové, že uh, tam musíme rozmýšlet, aby jsme jako lidi nějak nedoplietol, uh, dva směry, které jsme robili v GUDE. A jedno je ten výskum toho General AI a potom boli takéto aplikácie. A vlastne u tých aplikácií tak tam sme používali štandardné machine learning prístupy alebo deep learning, proste to, čo je k dispozícii. A e, akurát sme si to vždycky nejakým spôsobom ako doupravili pre ten konkrétny príklad. A jeden z príkladov bol napríklad aj tá detekcia tých dekubitov, kde vlastne kamera sleduje pacienta a to ajíčko vie rozoznať, že či zmenil pózu ten človek, aj keď je pod, pod, pod perinou schovaný trochu, takže či zmenil pózu a keď za nejaký čas ju nezmení, tak to upozorní sestričku, aby prišiel toho človeka nejakým spôsobom preložiť, aby nemal potom preležaniny. A veľa od týchto vecí práve skončilo v podstate vo fáze nejakého proofu v konceptu a či už, že to klient aj zaplatil, alebo povedzme, že len my sme robili nejaký proof koncept. A zrovna napríklad tento tie dekubity, my sme sa potom rozhodli do toho ďalej neísť alebo ako nerobiť z toho nejaký profesionálny produkt, lebo ako biznisovo nám to nedávalo až taký zmysel, alebo že nebola to až tak veľká výhra, že uh, keď sme si proste analyzovali, jak, kto by bol napríklad ochotný zaplatiť za takéto riešenie, tak v podstate tie nemocnice len vtedy, keby uh, im to poisťovne nejakým spôsobom preplácali. A teraz oni tam majú nejaké, nejaké systémy na to, že keď tá nemocnica má nejaké percento ako pacientov, u ktorých sa prejavia dekubity, tak neviem, či za to, keď ich má menej, tak dostane nejaké bonusy, alebo keď tam má nejakých, tak dostane nejakú pokutu, to už, to už presne si nepamätám. Ale oni už majú existujúce nejaké riešenia na dekubity, také tie matrace alebo nejaké iné veci. Takže ako nebol to nejaký 
problém, ktorý by sa nedal riešiť. Že to naše riešenie by to len o trošku vylepšilo, ale ne tak zásadne, aby niekto do toho chcel investovať. A aj to riešenie nebolo až také lacné, lebo vlastne nad každým pacientom by bolo treba mať kameru a k tomu nejaké GPUčko, pravdepodobne za 30 tisíc, alebo dneska za 50 tisíc. Takže tiež to bolo také, že či sa to vôbec vyplatí, hej, takáto vec. Možno by sa to vyplatilo za pár rokov, až ten hardware zlacne a možno sa bude dať kúpiť za 500 korún, tak možno by to potom zlacnilo. Ďalšia vec, čo sme tiež dosť riešili, bola aj práve tá kamera nad tým pacientom, čo tiež je také trošku zvláštne, hej, že človek tam leží a vlastne stále sleduje kamera. A na jednej strane veľa ľuďom by to určite bolo jedno, niektorým zase nie. A riešili sme aj to napríklad, že tá kamera, že jak to zariadiť, aby tá kamera a, ako vnímala len tú pózu, ale nevnímala také tie, nazvime to, že osobné detaily toho človeka. Ako aj takéto veci sme nejak riešili. Ale konečný dôvod napríklad, prečo neísť ďalej s týmto projektom, bol naozaj ten, že to nebol nejaký ako bomba business model pre nás. Alebo aspoň sme si to nemysleli. A takisto ja som sa v istom okamihu, to boli práve tie 2-3 roky dozadu, keď sme sa začali v tom výskume všeobecné umelé inteligencie venovať tej našej budget architektúre, tak som si už potom začal hovoriť, že poďme sa ako nedistraktovať takýmito bočnými šelijakými projektami a tak ďalej. Že oni boli super na to sa niečo naučiť a vyskúšať si to aj ako to ajčko v tom reálnom svete, ale ako nechcel som potom dopadnúť tak, že byť zodpovedný za 10 vecí a ani jedné sa nevenovať poriadne, tak som to začal tak nejak pomaličky osekávať. Když sa teďka zase vrátime k tým hrám, tak to byl možná i ten stejný čas, kdy ste v podstate nejakou dobu předtím se rozhodli navázať na Space Engineers i těma Medieval Engineers. Hmm. Ale potom možná teda ty tři roky zpátky, jak jste teďka říkal, jste se teda rozhodli to nějak překlopit, abyste nebyli rozhozeni na všechny strany. A... Přesně tak. Proto jsme se rozhodli vlastně ukončit i vývoj Medieval Engineers, lebo uh, vlastně Kín byl jako rozlo- uh, nějaký uh, postavený na nejaké dva projekty, takže Space a Medieval. Ten Medieval u neho nebol až taký veľký záujem ako o Space, takže to bol taký ďalší ešte dôvod. A potom aj sme urobili pár nejakých chýb v zmysle, že v istom okamihu sme dovolili tým týmom, aby si rozdelili codebase pre obidva projekty. Takže od istého okamihu tam už vlastne nebola nejaká ľahká integrácia tých feature medzi jednotlivými týmami. Takže mi to prišlo práve také zbytočné, že dáme nejaké nové featurey do Space Engineers, ale vlastne vieme, že sa nedostanú do Medieval Engineers, pretože ten prenos ako je veľmi náročný. Tak som si povedal, že radšej to zastavíme, budeme sa venovať Space Engineers a nejakým, ešte nejaké iné veci, ktoré zatiaľ nehovoríme verejne a vlastne ako reštartneme celý ten proces tak nejak od začiatku a urobíme to, alebo že zmanéžujeme si to poriadne. Hm. Nicméně ešte, ešte predtým sa Medieval Engineers dostali aj do filmu. A to už bolo pár rokov dozadu. Napísali nám, že vlastne film, v ktorom hraje Robert De Niro a takí tí ďalší herci. A ono to produkovalo, vtedy myslím, a teraz neviem, či to bol Miramax, alebo taký ten Weinstein Company, čo bol taký ten, ten ako nechválne známy mhm. producent. No a ten film potom sa aj dokončil, ale akurát vtedy prepukla tá jeho kauza, že vtedy tá, takéto mýtu a hlavne tá jeho kauza prepukla, takže tá firma začala mať nejaké problémy a, a plus ja si myslím, že oni nechceli aj to PR, ako si pokaziť vlastne tú kauzu, tak to stopli, v podstate to zmrazili na nejaký čas. No a potom po nejakom čase už to bolo ako keby si možno aj zmenil majiteľa ten film a tak, tak ten film vyšiel a tak sme už aj mimo tom vlastne mohli tak to verejne hovoriť. No a vlastne to človeka potešilo, že keď pozerá ten film, tak naozaj tam používajú medieval engineers v niektorých fázach. Ty si říkal, že ste síce sa rozhodli už, už na tom potom nepokračovať na tých medieval engineers, ale že si za to rád, že ste delali, pretože ste třeba díky nejakým featurom, co ste chteli do nich, tak ste dokázali zlepšiť ten engine o nieco, co by sa třeba nepovedlo ve Space Engineers, nebo Jako rozhodně asi nemyslím, že m- robiť Medieval Engineers uh, bola chyba. Skôr je mi ľúto to, že sme to n- nedotiahli až do takého jako stavu, jak by sa mi nejak páčilo, alebo tak. Ale 
to neznamená, že sa k tomu nemôžeme v budúcnosti vrátiť. Ako, tak nejak by som to asi, asi povedal. Lebo ja si stále, stále tomu verím, že tento taký ten engineering v stredoveku alebo v nejakej antike, že je úžasná téma, že tam sa dajú robiť také veci, len jednoducho v tej dobe sme ani v manažovaní týmu neboli na tom tak, tak dobre, ani toľko tých ľudí nebolo, takže to berem ako také pragmatické rozhodnutie. A nejaké veci sa predsa len ako aj z medievalu dostali do spaceu. To bolo napríklad tá štruktúralná integrita, čo je vlastne to, že keď niečo postavíš, tak tá hra počíta, uh, jaký stres skrz váhu napríklad uh, je ako pôsobia niektoré bloky na iné bloky. A keď potom zistíš, že napríklad máš nejaký most a zničil si tie stĺpy, ktoré držia ten most, tak vlastne on sa ti toto rozlomí a rozpadne. Takže to nazývame štruktúralná integrita. Takže tento algoritmus sme si prenesli aj do, do Space Engineerov a nejaké ďalšie veci. A myslím, že aj to, že Medieval vlastne je na planéte a Space Engineery boli pôvodne len vo vesmíre. Tak aj to, že ten Medieval je na planéte, nás tak nejak prinútilo alebo naviedlo k tomu pridať planéty do Space Engineerov. Čo tiež zase otvorilo nejaké nové možnosti gameplayu, lebo ľudia môžu si stavať auta, jazdiť na tých autách alebo robiť nejaké pozemské veci. Takže tak to nejak sa, navzájom sa tie hry ovplyvňovali. V tom roce 2019, když vyšli ti Space Engineers, tak sa získali tu na tom CEGA cenu za technické řešení. Ty si to myslím tehdy komentoval, že je to takové vtipné, že vlastne v té dobe 6 let stará hra vyhrála, vyhrála cenu za technické řešení, že to o, ne, o niečem svedčí o tých ostatních hrách. Nebo... Aha, to som už aj nepamätal, ja, ja, že som taký... Mám, mám, mám pocit, že som tehdy zahľadil nejaký taký jo. tweet, ale... To nejde, ale ale spí, 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 tako, spí, mohol som to povedať, ja, že ako zvyknem hovoriť také <laughs> veci. <laughs> ale spíš mi prišlo, že je to takové akoby potvrdzení toho, že ste sa vlastne od tých Minor Wars proste obrovsky posunuli za tú dobu, že? Pretože když sa podívaš na nejaké dobové recenze Minor Wars, třeba, hlavne, třeba spíš ako na tí zahraniční, tak tam často zmiňujú to, že jako to je hra, ktorá má síce potenciál, ale není dotažená, má bugy a sú tam neostré textúry a takové. A, takže vás akoby kritizujú za tú technológiu, nebo za to technické Inak, riešenie a potom... Oni nás kritizujú za technické riešenie aj teraz za Space Engineers. Že te, ako, ľudia sú takí, že oni ako na jednej strane vychvália a povedia, že povedzme, to, čo máme v Space Engineers, že máš vesmír, ktorý je kompletne dynamický. Ty môžeš, ako, keď chceš rozvrtať tie planety, môžeš postaviť obrovské lode, ktoré majú fyziku naozaj, že tam môžeš urobiť čiliak ako rotory a, a je to fakt simulované. Ale na druhej strane potom príde niekto a nás kritizuje za to, že jak to je slabé, zlé. A, takže niektorú kritiku ono je treba dobre podľa nás si vedieť z tej kritiky, ako vybrať to, čo je podstatné a rozumieť tomu aj, prečo to ten človek písal a či napríklad sa aj v tom vyzná. Napríklad tá kritika, čo spomínaš za Minor Wars, že neostré textúry a že to je zabagované, tak to je ako s prepačením čistý bullshit. Hej? Že ako tú hru sme otestovali, bola funkčná, ani tam nesú nejaké crash rate, ne, neboli nejaké veľké crash rate a tak ďalej. Takže... No, už to psal tehdy, myslím, na Eurogamer, to myslím, tehdy No, no, napsal, ako, ja mám... úplne neviem, jak na to došli, pretože ja keď si tú hru pustím, tak tam nesú neostré textúry a tak ďalej. Tam bol možno jeden taký trochu nešťastný problém, ale my sme ich práve na to upozorňovali, že uh, v tej dobe bolo veľmi bežné, že niekto, keď mal notebook, tak mal integrovanú grafiku a ešte ako nejakú externú. A tá hra, alebo to Windows to riadil, sa častokrát preplata grafika na tú internú grafiku a ne na tú silnejšiu externú grafiku. No a potom si ľudia znížili rozlíšenie v tej hre a my sme tam v tej hre ešte nechali, že ako nejaký že ultra low setting alebo low setting. A tam naozaj boli ako nižšie rozlíšenie grafik, lebo to bolo presne pre ľudí, ktorí majú nejaký ako zastaralý hardware, tak sme im dali tú možnosť, aby si to mohli zahrať. Ale ako to nebola tá možnosť, na ktorej by to mal niekto recenzovať. Hej. A to, že niektorí ľudia si to asi prepli do tohto režimu a na tomto recenzovali, tak to skôr vypoveda o nich než o nás. Hej. A my sme na to práve tých recenzentov ešte upozorňovali, že... Bacha, lebo sme vedeli, že akože niektorí sú tak v podstate hlúpi, že to tak robia, tak sme ešte aj k tých iných upozorňovali, že prosím, prepnite si to ako, alebo dajte si pozor na to, že ne ste na tej internej grafike, že ste na tej externej grafike a tak ďalej. Takže toto, ako ja nechcem 
z tohto výz ako nejaký človek, ktorý ignoruje kritiku alebo že si len razí nejakú svoju predstavu alebo tak, ale zrovna toto si myslím, že ako fail tých, tých recenzentov než, 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 než nás. Čo dokážem pochopiť je to, keď niekto môže byť naštvaný v tom, že mal nejaké očakávanie od Minor Wars, nejakú predstavu a to, čo sme dodali, bolo iné. Hej, tak ako toto dokážem pochopiť, ale toto to je proste to je absurdné, si myslím. No ale v zásade aj teraz nás ľudia kritizujú, takto ako kritizujú, máme 89% na Steam, takéto zložité hry, čo si myslím, že je dobré. Takže ako v zásade, v podstate nás nekritizujú, hej, ale aj, aj tak sa stále dá nájsť niekto, kto povie, že ja neviem, Kín nevie opraviť nejakú chybu už 10 rokov, Kín má všetko zabagované, Kín nevie hento, Kín nevie tamto, Kín hento, že oni už majú to možno aj nejaké mémy vytvorené a tak ďalej. Na druhej strane ale sa potom stane to, že sme mali asi pred mesiacom livestream s našimi modermi, kde proste len chválili jednu vec za druhou. Teraz sme im tam urobili nejaké updaty do toho modding API, takže môžu modovať ešte, môžu sa ako keby dostať bližšie k tej hre, takže sa im aj zlepšil performance niektorých modov, povedzme aj 50 násobne, alebo tak. Takže nás velice chválili. A vlastne z okolností teraz vo štvrtok, pred pár dňami sme videli nový update, sa volá že Warfare 2, takže zameraný ako nejaké Warfare feature a ten mal totálne ako pozitívnu odpoveď od ľudí, že ja som snad nevidel ani... No, nemôžem povedať, že som nevidel nič kritické, ale je to tak, že jedna zo sto, alebo tak. A takže to bol veľmi úspešný. Ale len čo chcem povedať je to, že ako ľudia budú kritizovať vždycky niečo, takže fakt treba byť opatrný, čo si človek z toho zoberie. A aj napríklad, aby ho to nejak úplne nezdeptalo, lebo toto sme ako docela dosť riešili v týme vlastne celú históriu, aj ja osobne, že v začiatkoch to bolo tiež tak, že niekto mi na Twitter napísal, že hej Marek, máš to celé zabagované, si úplne neschopný, zlý a tak ďalej. A teraz, keď si to človek nechá fakt tak nejak ako prepustiť až, až ako do hlavy, tak je to dosť nepríjemné. A potom začína tým rozmýšľať a potom si hovorí, že ale proste neviem sa v tom nejak zorientovať, že tá vec funguje a hen tento kritizuje a to mi nejak nedáva zmysel celé a tak ďalej. Takže podľa treba byť veľmi opatrný, čo za feedback si vybral tých ľudí. Je podľa mňa feedback, ktorý je úplne objektívny a ktorému by som sa venoval, že keď to proste niekomu fakt krešuje, tak mu to krešuje, ako sa nedalo diskutovať. Keď niekto ale napríklad kritizuje, že... A, čo tak môžem povedať? Ja neviem, napríklad niekto môže povedať, že povedzme a, vizuál Space Engineers sa nedá porovnať s vizuálom e, niektorých hier, napríklad urobených na Unreal Engine teraz. A to je pravda, ako, a tak to proste je. A teraz si ale musíme povedať, že a prečo to tak je? No, pretože v Space Engine je kompletne dynamické prostredie, takže nemôžeme predpočítať nasvetlenie ani stíny, nič ďalšie. Keby sme to začali robiť, tak zase nám nebudú fungovať tá dynamika. A, a my sa to snažíme samozrejme ako v rámci toho, aby to bolo ako real time, urobiť čo najkrajšie, ale nejaké limity tam vždycky sú. No a takže keď napríklad toto začnú ľudia kritizovať, tak my si musíme fakt ako veľmi opatrne uvedomiť, že či je to vôbec niečo, s čím môžeme niečo spraviť a či je to ako férová kritika alebo či to len nejaká neznalosť toho človeka. Takže a s týmto treba stále pracovať. No, takže tak som sa nejak rozhovoril o, o, o kritizovaní. To je zaujímavá no, téma. Vy vlastne máte i docela zaujímavou tú formu, jak to monetizujete. Že vlastne ti lidi si môžu kúpiť ty DLCčka, ale když je nekoupí, tak vlastne to neznamená, že by sa odřízli od nejakých iných lidí, kteří si je koupili, ale mm-hmm. znamená to v podstate, jestli som to dobře pochopil, čis, čistě to, že nemôžu akorát používať ty nejaké speciální stavební bloky, ktoré sú navázané na to, na to DLCčko, akože oni je nemôžu stavieť, ale môžu s nimi interakovať, když je postaví mm-hmm. niekto iný. A... Tak, tak. A navyše uh, tie, tie platené bloky sú v podstate väčšinou len kozmetické. Ako u niektorých je to také možno otázne, že či sú kozmetické, ale, ale ako, alebo že je to diskutabilné, ale väčšinou sú len kozmetické, že ja neviem, proste ten, ten hráč, ktorý má tie kúpené bloky, nemá nejakú gameplay výhodu, ako nejaký pay to win napríklad, ako to rozhodne ne. A takisto nemala by tam byť nejaká funkcionalita, ktorá ako... Napríklad keď pridáme nejaký nový druh rotora do tej hry, tak by to malo byť v tej free časti, nemalo by to byť v tej platenej. Lebo už keby to bolo v tej platenej, tak už to ako keby delí tých ľudí. No a inak... Ono to asi je zaujímavý business model, ale... 
jako ja som si není istý, že je správny, alebo tak, hej, alebo že ako stále nad tým, na tým premyšľam, že ako nám docela funguje, ale tiež mi príde ako také zvláštne, že keď si niekto kúpi nejakú hru pred 7 rokmi a nekúpil by si napríklad tieto ako kozmetické DLC, ktoré ako fakticky nepotrebuje, tak vlastne má všetky tie aktualizácie, že ten produkt sa medzi tým ako zmenil niekoľkonásobne a má to zadarmo, hej, za cenu nejakých 20 dolárov alebo tak. Takže ako nepríde mi to úplne, úplne v poriadku a ale zatiaľ by som povedal, že ten biznis model, ktorý máme, je asi to najlepšie, čo môžeme mať. Bez toho, aby sme nejakým spôsobom že zdierali tú komunitu, alebo že aby sme si to nejak pokazili, ten vzťah s tou komunitou. Takže je to taký nejaký balans medzi tým. Ale myslím si, že uh, aby mne by sa viac páčil nejaký iný biznis model, ktorý bol povedzme aj taký férovejší voči nám, že nelen voči tej komunite, ale voči, voči nám. Ale zatiaľ sme ho nenašli, alebo nevyskúšali. A a musíme v tomto byť veľmi opatrní, lebo tieto herné komunity sú naozaj veľmi citlivé, takže tam je veľmi, veľmi ľahké sa stať, že jedného dňa sme najväčší priatelia, proste super, a na druhý deň sme najväčší nepriatelia, ako medzi tým môže byť napríklad fakt len jeden tweet, takže treba v tom byť veľmi opatrný. Jasne. A vy vlastne... A... Tam máte v té komunitě i nějaké lidi, kteří vyloženě udělali i ten jakoby příběhové komunitní rozšíření, ten protokol 51. A vy jste, vy jste potom, myslím, i využili, že někteří z nich potom dělali voiceovery do toho, do toho přímo vašeho oficiálního Frostbite, což je takový, myslím, jediné z těch DLCček, které má nějakou jakoby kampaň. Mm-hmm. Áno, áno. No ako tá spolupráca s komunitou, to by som povedal taký základ. Ja som to dokonca aj teraz rozprával na tom livestreame o štvrtok, kde hovorím, že ja vlastne Space Engineers neberiem ako produkt, ale berem to ako ekosystém, kde sú rozliční druhy takých nejakých participantov, kde my ako kým sme na jednej strane, že my robíme ten základ a potom hráči, či už napríklad takíto, ktorí si vytvárajú nejaké príbehové scenáre alebo modery, ktorí vytvárajú nové bloky alebo nejaké vyslovene nové mechaniky a featurey alebo youtuberi, ktorí tú hru propagujú, alebo uh, server admini, ktorí hostujú niekde nejaký server a tam vlastne vytvárajú zabavu pre druhých ľudí. A takže všetci dohromady vlastne vytvárame ten ekosystém a ja napríklad práve rozmýšľam nad tým, jak to ešte zaradiť tak, aby, som, aby sme zlepšili to, čo si aj tí iní participanti môžu akoby vytiahnuť z toho ekosystému alebo minimálne získať v tom ekosystému. Lebo teraz je to tak, že my na tom ako zarábame tým, že predávame tú hru alebo tie DLCčka. Iní ľudia na tom zarábajú tak, že povedzme tí youtuberi majú niečo z reklamy, tí modery, myslím, že niektorí predávajú tie svoje mody tak nejak polooficiálne, ale to nejak neriešime. A tí server admini, myslím, že oni si nejak tak po strane niečo zarobia, takže je to fajn, ale ja si myslím práve, že by bolo ideálne, keby na to mohli zarobiť ako profesionáli, že by to nebolo len ako hobby a že by ich to mohlo normálne uživiť. Ako toto si myslím osobne, že to je niečo podobné, ako keď je ekosystém povedzme Windows ako platforma, kde není to len Microsoft, ktorý zarába na tej platforme, ale aj tie milióny firiem, ktoré vyvíjajú software pre Windows alebo ktorý môže fungovať vlastne vďaka tomu, že je tá spoločná platforma Windows. Ale podobne ako Apple má ten App Store a potom sú milióny developerov, ktorí robia nejaké aplikácie na tom App Store a zarábajú na tom. Takže uh, takýto ekosystém, to je to, čo sa mi páči. No a tá spolupráca s tou komunitou je fakt dôležitá, lebo to aj umožňuje ako dlhšiu životnosť tej hry. A napríklad, keď už som sa bavil o tej kritike, tak častokrát nás ľudia kritizujú za to, že v podstate všetky zaujímavé, zaujímavé veci v tej hry boli vytvorené komunitou a že my robíme len ten základ, hej. A, a to je také, tak, OK. A na to je ale práve odpoveď taká tá, že to, že tá komunita tam môže vytvárať tie veci, tak to je vďaka tomu, že my sme si urobili ten náš homework akože, a že sme sa tomu fakt venovali, že, že tam môžu modovať a pridávať tie veci. Takže ono, treba podľa tie veci chápať v takom širšom kontexte a ja sa na to fakt snažím pozerať, akože je to platforma alebo ekosystém. A, a ešte posledná vec je, že vlastne od okamihu, čo sme vydali prvú verziu Space Engineers, tak ma strašne bavilo sledovať, čo v tej hre tí ľudia vytvárajú. Že vlastne to je zase taký darček pre mňa. 
že vidíme, niekto postaví napríklad nejaký rebrík, ktorý ide zo Zeme až na mesiac a potom fakt ako vyšlapal to, že on v noci nechal zapnutý počítač, ako stlačil klavesu a niečo na ňu položil a nechal to nahrávať. A po nejakých, povedzme, 12 hodinách alebo tak sa vrátil a ten panačik mu už vylezol normálne na mesiac a tam len zoskočil z toho rebríka a už bol na mesiaci. Alebo že urobia nejaký space elevator, že ako sa vlastne tým výťahom dostaneš do vesmíru a tiež to je niekoľko kilometrové a tak. A takéto veci tam ľudia robia, takže to je proste super aj pre mňa, lebo ja by som nemal čas tieto veci samo robiť, tak je to super sa aspoň takto k tomu dostať. Teďka, když jste vlastně vydali ten Warfare 2, tak to bylo v podstatě desáté DLC, tak co plánujete dál? My vlastně jako máme takovou zásadu, že nehovoríme o té roadmap alebo na nějakých věcech do budoucna. Zatím se toho držíme a to je ten, že nám to dává flexibilitu potom změnit ten plán a neriešit také nějaké tě zklamání a těch lidí a tak. Takže to je, to je dost důležité a zároveň je možná i dobré to, že nakonec Ľudia dostanú tie veci ako prekvapenie a ten, ten moment prekvapenia ako je predsa len taký emocionálny a, a, a zaujímavý. Ale môžem trošku naznačiť, čo budeme robiť ďalej, tak najbližší update, ktorý pripravujeme, je zamraný ako, že community oriented a bude zameraný na nejaké, nejaké zlepšováky veci, ktoré poteší tú komunitu a práve tam, a, fakt, že neprezradzam až moc, ale Práve tam v prvý krát chceme urobiť to, že nebude to platené DLC súčasťou, že to bude vyslovene len update bez DLC. Chceme to len tak dať taký darček ľuďom. Takže to a potom ďalšia vec, a to už by som povedal, že zaujímavejšia téma, tak tam sa chceme zamerať v podstate na AI v tej hre. Takže to bude veľký update tiež. Hmm. A je to třeba niečo, co propojí vlastne tady ty tvoje dve firmy, co tady každá je v jednom křídle? No, e- ešte neúplne. Ako, ako toto ajíčko, ktoré použijeme, tak v podstate nebude nejak súvisieť s Good AI. To budú skôr také tradičnejšie ajíčkové metódy, ktoré sa používajú v hernom biznise. A, ale my plánujeme inú vec, ktorú už máme ako v nejakom prototype. A, že vlastne v Good AI sme urobili taký projekt, kde sme si v Space Engineers vytvorili robota, že z jednotlivých blokov sú tam nejaké rotory a pistony, alebo proste, jak si to hráči robia v tej hre, aký by si z Lega vytvoril nejakého robota. No a potom vlastne trénujeme nejaký ajčkový kontroler, ktorý ovláda jednotlivé e, nohy alebo končatiny toho robota, tak aby chodil aj po nejakom nerovnom teréne, alebo aby sa vedel, sme, že ty ho môžeš hodať klavesami, ale on si už sám ako doriešiť tie, tie nerovnosti toho terénu, môže ísť do kopca, dolu kopcom, vie sa otočiť. A teraz riešime primárne to, aby vyzeral ako kikes, že aby ten robot nechodil len tak nejak, že sa mu šmýkajú tie nožičky a pôsobí tak nejak trapne, ale aby fakt posúdil ako brutálne a išiel tak nejak zaujímavo. Takže, no a keď toto sa nám podarí, tak by sme to potom vydali eventuálne do Space Engineers, aby sa s tým mohli hrať aj hráči. Hm. A vydali, ako myslíš, že byste vydali toho konkrétního robota, nebo že byste udělali nějaké AI, které by pak mohli využívat ti hráči a stavět si svoje? To druhé, to druhé. A ještě to, že jak moc to bude flexibilné na nové těla robotů, tak to se ještě uvidí. Lebo zatím máme dve, tak, dva také scénáře, jeden je taky, že to pretrenované, ten kontroler bude fungovat len na jako velmi špecifickém druhé robotického těla. A druhý scenár, ktorý máme, je taký, že by to fungovalo na ľubovoľnom tele, že by sa ako keby doučil v reálnom čase. A vlastne tam ešte jeden taký scenár, že taký spojený s tým prvým, že by to fungovalo na nejakom jednom tele a keby to chcel hrať na iné telo, tak by musel spustiť nejaký skript, ktorý by to dotrénoval. A to by mohlo trvať, povedzme, aj týždeň, kým sa to dotrénuje. A, ale ako nejakí ľudia by to urobili, hej. Takže keby sme ako releasli ten skript, tak by si to potom mohli dotrénovať aj na iných telách. Ako je otázne, či by to fungovalo, lebo... To, niektoré tela by to napríklad nemuselo zvládnuť, takže toto to, to sa ešte uvidí. Taky sme vlastne ešte nezmínili to, že dávate docela dosť peniaz do rôznych grantů. Tie granty vlastne takto funguje tak, že uh, sú v akadémii ľudia, ktorí riešia nejaké veci alebo otázky, ktoré sú podobné tomu, čo my riešime v tej budget architektúre. A to je práve konkrét, konkrétne to, že agent ako multiagentný systém a, alebo aj agent ako nejaký kolektív alebo nejaká kultúra v ktorej tie jednotlivé entity uh, koevolvujú a vlastne vyvíjajú sa. No a takže my poznáme uh, researcherov, ktorí skúmajú podobné otázky ako my. 
a keď majú nejakú požiadavku na grant, tak a, a vidíme vlastne, že ten, ten, ten ich projekt by mohol zodpovedať aj nejakú z našich otázok, tak im to zafinancujeme. A častokrát to ide na financovanie nejakého hardwareu alebo financovanie študenta, nejakého PhD študenta väčšinou, ktorý by robil ten projekt. Takže, takže toto je jedna vec, ktorú robíme tie granty. Potom robíme tú budget architektúru, ktorá je, jak, jak som spomenul, že vlastne agent ako multiagentný systém, takže tomu sa budeme venovať. A vlastne v najbližšej dobe, čo, čo riešime teraz rovna, je, by som to tak skratke nejak popísal, Teraz máme takú podvetu toho budgera, ktorú nazývame memetic budger, kde vlastne sa na to dá pozerať tak, že ten agent je kolektív nejakých, nejakých vecí, ktoré medzi sebou komunikujú. To nazývame ako memetika, že ako keby replikujú medzi sebou memy, podobne ako ľudia replikujú memy na tie svoje kultúre, tak v tom našom agentovi tie jednotlivé entity medzi sebou replikujú nejaké memy. A memy sú konkrétne programy, ktoré potom riadia nejaké fungovanie. Takže vlastne celý ten agent je ako nejaký emergentný prejav toho, jakým spôsobom sa tam prenášajú a replikujú tie memy vo vnútri. A vlastne plus tam beží ešte nejaká evolúcia, takže vlastne sa ako keby hľadajú nové a nové lepšie memy. A prvý krok bol ten, že urobiť systém, ktorý je ako uzavretý len sám do seba, nemá nejaké externé prostredie a len tam prebieha nejaká memetická evolúcia, kde sa vlastne snažíme vyjevovať memy, ktoré sú lepšie v tom spredovaní, rozširovaní a replikovaní než iné memy. A, ale bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom groundované na to externé prostredie, alebo aby to bolo užitočné. Že jednoducho, tam z toho nakoniec vylezú memy, ktoré sú veľmi dobré v tom spredovaní, ale nemusia robiť nič užitočné pre nás. Takže to, tak ako, to bol taký prvý krok. A druhý krok je teraz taký, že celý tento systém napájame na nejaké externé prostredie. Momentálne to multiagentné prostredie, kde máš jedného agenta, ktorý v sebe má tieto, tie, tie memy a tie entity iní, ktorí zase v sebe máte memy a tie entity a v nejakom prostredí interagujú, kompitujú o niečo alebo môžu kooperovať, môžu si vymieňať tie memy a uvidíme, čo z toho vylezie. Že či z toho vlastne budeme schopní urobiť systém, kde vlastne dochádza v evolúcii toho prostredia a tých memov takým spôsobom, že vlastne dostávame stále schopnejšie a schopnejšie memy, ktoré sú inak schopné kooperovať s inými memami a jednak kompitovať voči iným memom a byť úspešnejšie v nejakom exploitovaní toho prostredia. Takže na tom to robíme. A potom ďalšia veľká vec je, a to som vlastne dneska ešte nespomenul, je ten projekt AI Game, kde na tom robíme už asi dva roky, kde vlastne prvotná vízia bola tá, že sme chceli urobiť hru, kde tá hlavná mechanika herná je o tom, že trénuješ nejakých herných agentov, učíš ich a oni potom ako sami autonómne robia niečo v nejakom hernom prostredí. Takže vlastne s takouto víziou sme začali. A zase sme potom vlastne posledné dva roky strávili tým, jakými prostriedkami to má vlastne hráč dosahovať alebo jak sa to má prezentovať hráčovi, takáto vízia. Prešli sme milión prototypmi od takých fakt, som povedal, až primitívnych, kde a povedzme, že sme urobili nejaký futbalový simulátor, kde ten hráč mal ako keby hrať futbal a nejaké iné ajíčko sa malo snažiť emulovať to, jak to ten hráč hraje. A od takýchto primitívnejších prístupov sme potom asi pred rokom prešli k prístupu, ktorý už v sebe obsahuje nejaké pretrnované language modely, takže vlastne ten agent rozumie aj tomu, čo my mu napíšeme a vie si to potom nejakým spôsobom preložiť do tých akcií, ktoré sú možné v tom jeho hernom svete. Takže keď, keď mu napríklad napíšem, že, že zober sekeru a zabí tam toho, tak on to napríklad spraví, ak je zrovna v také nejaké nálade. Ak není v také nálade, tak ho musím presvedčiť, že môžem ako sa mu snažiť nejak ako zapáčiť a, a, a nejak proste mu lichotiť a tak, alebo ho môžem začať vydierať napríklad, že ak nezabije toho, tak ja zabijem jeho manželku. A takéto nejaké veci tam proste sa v tom dajú robiť. No, zrovna, ja som spojenul zrovna také nesprávne príklady, ale, ale zrovna také vtipné. No a, a takže už to začína ako pôsobiť lepšie a stále ale si myslím, že ešte nás tam čaká nejaký taký revolučnejší skok, ktorý budeme musieť urobiť a stále sa vlastne snažíme nájsť Uh, nejaký balans medzi tým, že čo je taká tá vízia typu, že ak som, že, ak som hovoril, že chceš urobiť hru, kde trénuješ ajíčka a zároveň, aby to bolo zábavné. Lebo napríklad len učiť niekoho, alebo byť uč, učiteľ, alebo trénovať niekoho, ako samé o sebe, není podľa mňa až také zábavné. Jo? To dokonca môže byť aj dosť nudné, alebo dosť nepríjemné. Takže, uh, 
pretože robíme hry, tak tie musia byť zábavné, takže vlastne sa snažíme tam ešte dohľadať aj to, aby to bolo zábavné. Takže to sú, keď to zhrnem, Good AI, tak je tam toto AI hra, uh, budget architektúra, tie granty a potom nejaké menšie veci. Mm-hmm. Uh, tak jo, tak uh, to, je, to je asi, asi možná i, i, čo, i časově nám to tak vychází, že to je asi, asi vše. Mm-hmm. Uh, tak díky moc za to, že jsi trošku něco řekl o, o kínech od začátku až po současnost mm-hmm. a trošku vysvětlil Good AI a co třeba ještě chystáte. A budu vám teda přát, ať se vám to všechno podaří. No? Mm-hmm. Dobře, děkuji. Ja. Díky.